ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது மாங்காய் மீன் குழம்பு தான் பண்ண போகிறோம் அது வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் சுவையில் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் சூடு பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் போடும்போ அதோட சுவை இன்னும் கூடும் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வெந்தயமும் கடுகும் கொஞ்சம் பொறிஞ்ச பிறகு ஒரு எட்டு வெள்ளைப்பூடு போட்டுக்கலாம் வெள்ளைப்பூடு நல்லா அது குக்காயிரட்டும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு சின்ன சைஸில் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி இருக்கு அதுவும் இதோடு சேர்த்து போட்டுக்கலாம் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண வெங்காயம் அதுவும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அந்த வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் புளி ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளியை வந்து ஊற வச்சு அது கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை தனியாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தோட கலர் நல்லா மாறிடுச்சு இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் இது வந்து கொஞ்சம் டைல்யூட்டடாக இருக்கிறதுனால நான் மூணு ஸ்பூன் கிட்ட வரைக்கும் போட்டுக்கிறேன் திக்காக இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும் நல்லா போட்டுட்டு நல்லா ஒன்று கலந்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சள் தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ மல்லித்தூள் எடுத்துக்கலாம் மல்லித்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கிட்ட வரைக்கும் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் மல்லித்தூள் போட்டாச்சு நல்லா ஒன்று கலந்து விட்டுக்கலாம் அதை பொடியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற அளவுக்கு நம்ம ஒன்று நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ மூணு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதுவும் இதோடு சேர்த்து போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கிருச்சு தக்காளிலாம் சாஃப்டாக ஆகிற வரைக்கும் வதங்கிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புளியோடதையும் அதோடு சேர்த்து ஊற்றிடலாம் ஊற்றி நல்லா ஒன்று கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போது அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பும் போட்டுட்டு நல்லா ஒன்று கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு அதை வந்து வேறொரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடலாம் அது ஆறின பிறகு இதை அரைச்சி அரைச்சி எடுக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த அதே பாத்திரத்தில் அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு பாதி மாங்காய் ஒரு சின்ன சைஸில் பாதி மாங்காவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணது இருக்குது அது ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா வேக வச்சிடலாம் அது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளேயும் நம்ம ஆற வச்சுருந்த அந்த மிக்சர் எல்லாமே ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு நல்லா பேஸ்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த மாங்காவும் தண்ணியும் ஊற்றி வச்சு கொதிக்க வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் நம்ம அரைச்ச அந்த விழுத எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுக்கலாம் நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சாச்சு அதில் ஊற்றிட்டு மிக்சியில் இருக்க அந்த அதிலே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இதில் ஊற்றிடலாம் அப்போ மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு மூணு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வர மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் கூட வேணும்னா எவ்வளோ அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா திக்காக தான் இருக்கும் முந்நூறு கிராம் மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை எடுத்து போட்டாச்சு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீள நீளமாக கீறினது அதுவும் இதோடு சேர்த்து போட்டுட்டு குழம்பு நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மீனை அதில் போட்டுடலாம் மீனை எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்ல ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்ட சிம்லையே இருந்துட்டு இப்போ நம்மளோட மாங்காய் மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு 
நம்ம இனி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகவே வேண்டாம் வீட்லேயே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதே ரெசிப்பியை நம்ம ப்ரான் வச்சுட்டும் அப்புறம் கருவாடு வச்சுட்டு கூட பண்ணலாம் இதை நான்வெஜ் இல்லாமல் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் மாங்காய் வச்சுட்டு பண்ணலாம் அல்ல வெண்டைக்காய் வச்சுட்டு கூட பண்ணும்போ இதே சுவையில் நம்மளுக்கு சூப்பராக வரும் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக இந்த ரெசிப்பியை ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் செஃப் கிட்ட இருந்து கற்றுட்டு வந்து பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு குட்டியாக பெல் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்